araw sa lahat. Welcome to another episode of MedChat, your health questions answered. I am your host for today, Dr. Rashina Ann Manalilililoy. Ang MedChat ay isang munting public service ng Delisal University Medical Center na naglalayong magbigay ng mga ekspertong opinion sa mga kondisyong medikal. Ang topic po natin ngayon ay kakaiba dahil hindi muna po tayo magdidiskusyon tungkol sa mga usual na sakit. Ang episode 22 ay tungkol sa rhinoplasty and other adjunctive anesthetic procedures. Para magbigay ng linaw tungkol po dito, inimbitahan po natin ang isang espesyalista ng ear, nose, throat, and head neck surgery. Ang guest po natin ngayon ay si Dr. Julian Uy Regalado. Si Dr. Regalado po ay nagtapos ng medisina sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute. Nag-residency training po siya ng otolaryngology, head and neck surgery at De La Salle University Medical Health Center. Nag-fellowship training naman po ng open structural rhinoplasty and other related aesthetic procedures at facial aesthetic core of ENT surgeons. Siya po ay isang fellow ng Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Siya din po ay isang miyembro ng Facial Aesthetic Core of ENT Surgeons, member of Philippine Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery. Currently po, isa siyang Associate Medical Professor and full-time faculty on the Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery at De La Salle University Medical Health Sciences Institute. Para po bigyan tayo ng dilaw tungkol po sa ating topic ngayon, i-welcome po natin ang ating ENT surgeon, Dr. Julian Uyregalado. Hello, Dr. Julie! Magandang hapon po sa inyo. Hello, Dr. Sheena! Good afternoon! Magandang... Kamusta naman po kayo ngayon? Mabuti naman. Hmm. Dahil po nagpandemya, I'm sure po, syempre po, medyo yung tungkol sa mga aesthetic procedure po, medyo na iba po yung mga priority ng mga tao. Pero habang mukha naman pong palabas na tayo dun sa point na yon, medyo mas marami na po kasi yung mga nagiging medyo conscious po ulit tungkol sa mga itsura nila. And I'm sure ngayon po marami na po ulit ng mga nagtatanong tungkol sa topic na i-discuss natin ngayon. Sa ngayon po ba, madami po ba yung mga kumukonsulta sa inyo tungkol sa mga pagpapaganda? Before the pandemic, madami talaga. Siyempre, after the pandemic, Wala. Ngayon, nagbabalikan na ulit sila. Para po sa topic natin ngayon, simulan na po natin, Dr. Regalado. Ang topic natin ngayon ay rhinoplasty and other adjunctive aesthetic procedures. So I'm sure po ang dami pong gustong magtanong, pero yung iba po kasi nahihiya po talaga lang magtanong or magpunta sa klinik, baka i-judge sila or mga ganon. Kung umpisahan muna po natin sa pagtatanong, ano nga po ba yung rhinoplasty? Hmm. Ang rhinoplasty ay ang medical term sa tinatawag natin na nose lift. Sa mga Pilipino at sa karamihan ng mga asyanong bansa, ito ay ang pinaka-in-demand na cosmetic procedure dahil kadalasan ang ating mga ilong ay kulang sa bridge o pango. Minsan malakamatis or malaki yung dulo ng ating ilong at minsan din naman yung gilid ng ating ilong o yung wing o yung ala na tinatawag ay masyadong mababa or walang curve. Or minsan naman, masyadong malapad yung span or base ng ating ilong, katulad na lang ng larawan na aming ipakikita. Okay? Yan ang typical na Asian Malay nose. So, Dr. Julie, kapag pumunta po kami sa klinik mo, usually magbibigay naman po kayo ng mga recommendation kung ano po yung dapat, ano yung pwedeng gawin doon po sa ilong namin. Tama po. Yes, tamang-tama yun. Ia-assess, kasi ia-assess namin yung iyong ilong at yung buong muka, kabuan ng muka pag nagpakonsulta. At magbibigay kami ng rekomendasyon na magiging masaya ka o magsasatisfy ka sa magiging resulta. Parang ang dami na po ngayong mga bagong klase ng nose sleep. Dati po kasi medyo kinakatakutan kasi nga po yung iba iniisip na madugo. Ano-ano nga po ba yung mga klase po ng nose sleep po sa ngayon? There are several types of nose lifting techniques. Siguro simulan natin sa least invasive to the most invasive o ito yung tinatawag natin na non-surgical at surgical. No? Kasama sa mga non-surgical o mga pamamaraan na hindi inooperahan ay ang filler injection. At ang kasalukuyan, no? very very popular ngayon, yung thread insertion. Itong mga ganitong pamamaraan ng pagpapaganda ng ilong ay nangangailangan ng maingat na paglalagay ng filler 
o ng mga threads sa pamamagitan lamang ng isang maliit na injection dito sa dulo ng ating ilong. Actually, may picture tayo, yan yun. Okay? Ito ay magbibigay kaagad ng kapansin-pansin, right away, immediate, kapansin-pansin na pagbabago sa ating muka. Pero itong mga ganitong pamamaraan ha, ay may binabagayang klase ng ilong na ito'y ating masusing pinag-aaralan kung magbibigay ng minanais na resulta sa isang pasyente. Ito yung tinatawag natin na good patient selection. So it's not for everyone. So dapat talaga inaaral mabuti yan. Ang agad-agarang resulta nito ay maaaring tumagal ng walong buwan para sa filler at dalawang taon para sa thread naman. Ma'am, ito po bang mga thread nose leaf na po ito, yung gumagamit po ng mga threading, natutunaw po ba ito and gano'n po siya katagal? Okay. Yung duration niyan, yung thread, two years at most. Kusa siyang nagdi-disintegrate. So pag iniwan mo siya sa iyong uh, katawan o dito sa bridge ng ating ilong, kusa siyang magdi-disintegrate. Ngayon, habang nagdi-disintegrate siya, tinutubuan siya ng collagen. Okay, pinalilibutan siya ng collagen or laman ng ating ilong. So pag natunaw siya, hindi naman completely, completely flat na flat na ulit yung ilong mo. Meron pa rin naman konting laman. Pero syempre, after two years, kailangan mo magpalagay ulit papalagay ka ulit ng thread para magkaroon ka ulit ng nose line or nose definition. Yung filler, mas mabilis yon Eight months lang yon tunaw na yung filler. So ibig sabihin pala, hindi naman po siya nakakatakot kasi natutunaw naman siya ng pusa. I'm sure ma, madami po kasi magtatanong, matano po ba yung ganito? Baka po kasi hindi kaya ng budget. Yung mga non-surgical, yeah, tulad ng filler, injection, and thread nose insertion, yan, kayang-kaya ng budget yan. Usually, ang going rate niyan is between 18 to 25,000 pesos. Maganda na ang ilong mo niyan. Pati ma'am, ang pagkakaintindi ko dito, instant po talaga. Ibig instant. sabihin, paglabas mo talaga ng clinic, makikita mo, mo na talaga. Na so wala ito ma'am downtime, no? Wala talagang kailangan Kailang magpahinga ka or mag Kailangan magpahinga, walang downtime. Ano naman po yung mga nire-recommenda po ninyong procedure sa mga may flat na nose bridge o balingusan at para sa mga gusto ma'am na magpaliit ng ilong, katulad po ma'am nung unang patient na pinakita niyo po kanina? Yes, yung unang patient na pinakita natin kanina, doon hindi pwede yung filler, hindi pwede yung thread kasi very typical na Asian yung nose nun eh. So para sa mga ganong klaseng ilong, dapat doon ay operation na or surgery. Okay, kami ay gagamit ng mga implants katulad ng silicon, EPTFE o yung naririnig nyo na Gore-Tex. Meron ding combination kasi ng silicon at Gore-Tex. Ito yung tinatawag namin na Silitex. Meron ako mga larawan dyan na sample. Okay, tulad ng yan, yung letter L na yan, yan ang silicon, yan ay inilalagay namin sa ilong. No? Ito ay mas mura compared sa Gore-Tex, yung isa Gore-Tex, yun yung EPTFE. Pero sa ngayon, ang mas preferred na implant material ay yung EPTFE or Gore-Tex. No? Dahil ito ay nagiging parte ng normal na laman ng ating ilong. Ito yung tinatawag natin medically na tissue integration. Nag-i-integrate siya sa laman ng ating ilong. Yung silicon at yung Gore-Tex, permanent yan. Hindi yan natutunaw, hindi yan nawawala, hindi yan nagdi-disintegrate. So permanent yan. Pag inoperahan ka, permanent yan. So ibig sabihin po, ma'am, hindi naman po ito delikado at hindi po kailangan tanggalin after a series of time. Um, alam mo, yung silicon kasi matagal na yan. Eh. So sobrang, sobrang tagal na ng silicon. Hindi pa tayo pinapanganak. Tingin ko, naglalagay na ng silicon sa ilaw. So um, meron kaming mga nakikita na may mga matatanda na no, no, yung silicon nakalagay sa ilong nila. No? Eventually, as they age. So, nag-iiba yung, ano, yung position ng tip. Tapos, nag-iiba yung uh, nadidisplace, nadidisplace yung silicon. So, ngayon, nagtatanggal kami. Ako, marami akong tinatanggal na silicon ngayon. So, especially in the elderly, tinatanggal namin yung silicon. Tapos, papalitan namin ng mas mas stable na implant nga tulad ng Gore-Tex. Kasi yung Gore-Tex, tinutubuan ng laman, Shina eh magiging isa kasama ng iyong katawan niya. So, mas stable siya. So, ibig sabihin po lang, yung dahilan po kung bakit siya tinatanggal, it's not because meron siyang nagiging epekto sa katawan, kundi for aesthetic reasons din. Aesthetic po. reasons. Kasi as we age, yung tip natin bumababa yan. Eh. So, ang nangyayari, pagbaba nung, pagbaba nung tip mo, yung silicon, para nagiging dalawa sila. Nagiging dalawa yung tip mo. Nababago yung shape. Nababago yung posisyon. Nagkakaroon ng displacement. Tapos sa aming mga ENT rin, no, maliban sa mga nabanggit ko na synthetic implants, 
or artificial implants, kami ay gumagamit din ng mga natural na implants, no? Katulad ng ear cartilage. Kukunin namin 'yun mismo sa pasyente ha, sa tenga ng pasyente, ear cartilage o yung buto sa gitna ng ilong o yung nasal septum na tinatawag. Tapos kapag kinakailangan, ay kumukuha rin kami ng rib o tadyang. Yan yung isang picture dyan. Tapos Shina, ha, bukod sa paglalagay ng mga implant na ganyan ha, para maiangat yung bridge, no, meron din siyempre mga iba pang procedure na pwedeng idagdag. Tulad nung sa pasyente natin kanina na sobrang ang lapad, nung span ng ilong niya, ang baba ng ala niya, meron mga ibang procedure na pwedeng idagdag. In combination, depende sa pangangailangan at kagustuhan ng pasyente. No? Tulad na lang ng pagsasaayos ng tip, ito, yung pagsasaayos ng ela. If say for example, masyadong mataba ang tip mo, parang malakamatis, pwede yan tanggalan ng taba sa ilalim ng balat at para makontour, gagamit ng ear cartilage at nasal septum na aking nabanggit kanina. Kung masyado namang malapad ang alar base at masyadong mababa ang ala, itong wings, katulad nung larawan kanina, maaring magbawas ng mga laman para maging mas maliit ang base at mabigyan ng curve ang ating ilong. No? Yung next picture yun yun, para makita yung before and after. Yan. Oh, para kaya before and after, di ba? Sobrang laking pagbabago sa kanyang itsura. Pero ma'am, in fairness, ang ganda talaga nung kinalabasan. Ma'am, ang mga tinatanong ko ng mga iba po nating mga audience is, pag po ba nalagyan po nitong mga implants na ito, yung iba po kasi nagtatanong, bawal na po bang magpa-facial? Bawal na po ba mag-swimming? Bawal na po ba yung mga physical activities pag nalagyan na po nito? Yung contact sports, bawal yon Bawal matamaan ang iyong ilong. Okay, for... For a time, no, siguro six months to two years, no, ina-advise namin at least avoid contact sports. As to mabasa, pag bagong opera, syempre hindi pwede mabasa. Pero pag magaling na yung sugat, sarado na lahat ng tahe, pwede nang mabasa. Pero mami yung mga facial, kasi facial, bukang, yung yeah. iba gusto magpa-facial, magpalinis. Dapat magpalinis. maingat ang pag-facial. Kailangan i-inform mo yung facialist na ginawa ang ilong mo. Kasi baka ganun-ganunin yung ilong mo, di ba? Pag fini-facial ka, ginagano-ganun yung ilong mo. So, actually, hindi nila medyo mahirap igalaw yan. Eh. So, inform mo lang para medyo maingat sila sa pagtatagal ng mga whiteheads or blackheads. Ah, okay ma'am. Doon po sa mga synthetic implants na to, kung kukuha po ng mga cartilage o yung mga septum o yung mga sa ribs, wala naman po itong magiging epekto sa mga pasyente kung sakaling yung... makuhaan po sila. Okay. Yung mga natural, ang tawag natin doon, Shina, yung natural o yung grafts galing sa katawan, walang magiging epekto. Hindi madideform yung tenga, hindi madideform ang tenga. Yung buto sa gitna ng ilong, walang madideform pag kumuha tayo ng mga grafts, natural grafts. Yeah. Yun yung so, so ibig sabihin po wala naman palang dapat ikatakot yung mga pasyente kung pa. sakali pong gawin ito sa kanila. Sakala mo mas maganda nga yan eh kaysa sa mga synthetic implants yan. Yung grafts na yan, yung ear cartilage, nasal septum, tsaka yung lip. All natural mas maganda. Almost, almost walang infection yan or rejection. Kasi galing sa katawan mo yan eh. Nilagay lang sa ilong mo. So ma'am, yung mga ganito, may tanong ko lang po. Kung gusto po ng isang pasyente magpagawa po ng ganitong nose lift, magkano po kaya yung dapat nilang ihanda or i-prepare? Okay. Usually kung surgical na, ha? surgical nose lift na, ang going rate niyan is between 90 to 120,000 ang going rate niyan. Depende siyempre sa extent ng gagawin. Kung medyo konti lang, like kung ALR trimming, kung ALR trimming lang, medyo mas mura yung ALR trimming. Para mga nasa 30, 35 lang yan kung ALR trimming. Pero parami ng parami yung ginagawa, medyo mas nagiging mahal. Pero may mga criteria po ba o mga kwalifikasyon para masabi na ligtas na sumailalim sa rhinoplasty ang isang tao? Oo, parang parang yung regular na surgery lang. No? Hindi iiba ang cosmetic surgery. Katulad na lang kung ikaw ay may sakit na diabetes, hypertension, asthma, and even nasal allergies. Dapat ang mga ganitong sakit ay kontroloado muna bago sumailalim sa ganitong operasyon. As to the edad, no? minsan nagtatanong, gano'n ba kabata pwede mo po-opera? No? Siyempre gusto natin nasa tamang edad ka na at nasa tamang pag-iisip para mag sa iyong sarili kung ano ang gusto mong mangyari sa katawan mo. Pero alam mo, Shina, sa ibang bansa, ha, as young as 16 years old ang mga nagpapagawa ng ilong. Kasi ito yung time na mature na yung facial bones natin at 16 
Oo nga po, ang dami po niyan sa ibang bansa, sa Korea, sa Thailand. So parang inaim po talaga sa kanila yan. Sa atin lang po medyo nahukuli kasi nasa conservative ano pa po tayo eh. Pero I'm sure after po nila mapanood ito, magkakaroon sila ng idea and kung gusto po nila, then mas may encourage po sila. Ma'am, sa mga ibang pasyente po kasi nagtatanong po sila, gaano po ba katagal lang operasyon? Outpatient procedure lang po ba ito? O kailangan po ba ng pasyente na mag pa-admit sa ospital. Okay. Yung mga non-surgical, yung nabagit natin kanina, yung thread, tsaka filler nose lift, mabilis lang ito, 15 to 30 minutes, maganda na yung ilong mo. At usually ito, ginagawa lamang sa klinika. Tapos yung surgical, yung operation naman, syempre mas matagal. 2 to 5 hours usually ang tinatagal nito at depende no, sa dami ng gagawin. At ideally, sa operating room ito ginagawa. Kadalasan, outpatient lang ito. At nakaka-uwi ka agad ng pasyente after ng surgery. Except, except kapag nag-harvest ng rib. Ha? Pag nag-rib harvest, usually ina-admit for 24 hours ang pasyente. Mm. And syempre po ma'am, usually sa protocol po natin ngayon, pag ina-admit, syempre kailangan po diba, ng mga swab test po as an additional precaution po for mm. everyone. We are TPCR for, for admission. Tsaka kahit yung day surgery, Sheena, kahit day surgery kasi aerosol, considered aerosol generating to eh. Kahit sa day surgery, kailangan may RT-PCR. Pero ma'am, yung nose lift, pag nagpunta po ako sa clinic nyo bukas, right there and then, pwede nyo na pong gawin yung procedure? Hindi. Hindi right. Yung hmm. ano ha, yung surgical ha, syempre kasi may mga requirements. Um, yung, yung thread, saka yung filler, right there and there, pwedeng gawin. Mm-hmm. So sa tingin ko po talagang magandang option din po yung thread at, at filler para po yung easiest and fastest way po para, para gumanda. Okay. Marami pong nagtatanong, uh, masakit po ba magpa-nose lift? Kasi yung iba natatakot eh, meron po silang mababang threshold sa pain. Okay. So yung filler tsaka yung thread, naglalagay ng anesthesia dyan. So may ini-inject na anesthesia, local anesthesia, para ka lang binunutan ng ngipin. Ha? Kadalasan, ito ay sapat na para maging komportable. Yung surgical naman, yung operation. No? Kadalasan din, local anesthesia ito, minsan depende sa comfort level ng patient. No? Minsan tumatawag ako ng anesthesiologist para magpatulog sa pasyente, para mas maging komportable yung pasyente. Okay po. Pero ano po ba yung mga dapat gawin o iwasan para mabilis po yung recovery pagkatapos po ng operasyon? Okay. So, sundin lahat ng payo ng doktor. Generally, katulad ng iba pang mga operasyon, ha, kailangan ng pahinga, adequate fluid and nutritional intake, tamang paglilinis ng sugat at pag-inom ng gamot, and one very particular sa nose lift ay yung pasyente, ha, usually sa nose lift, after nose lift, uuwi yan na merong nose shield or nose protector. May nakatakip sa ilong. Yan ay para protektahan ng ilong. Para hindi gumalaw or mag-deviate immediately after the surgery. Usually po kasi, di ba, pag nagpa-nose lift ka, minsan kasi parang yung iba nagtatanong, hindi ba ma-out of proportion yung sa mukha ko? Kasi syempre biglang lili ito. Paano yung iba? So matapos po sumailalim po ng nose lift, may mga iba po bang pang procedure na kadalasang ginagawa para mas maging balanse o proportion po yung mga bahagi ng mukha? Ay naku, alam mo, Sheena, ang pagpapaganda hindi natatapos. <laughs> so, Totoo po. Okay. Uh, alam mo, yung experienced surgeons, no, we would talk about achieving balance in the right proportions of the nose ha, in relation to the rest of the patient's facial features. no. Kasi kailangan yung nose mo should be in harmony or bagay. Bagay dapat yan with the rest of your facial features. So yung ilong mo, example ha, yung ilong mo, it should not be too large or too dominant. Hindi din pwedeng masyadong maliit or parang pinisil na yung ilong mo. Hindi rin pwedeng ganon. Tapos meron talaga kaming sinusunod na measurements. Ha? Bukod sa measurements, meron din kaming sinusunod na angles. So sobrang todo-todo ang facial analysis na ginagawa namin. Ha? Itong mga angles na nabanggit ko, angles na itong ilong mo in relation to your forehead. Okay. Ilong mo in relation to your baba. Ilong mo in relation to your lips. So, ang dami-dami namin tinitignan. Siguro una kong ipaliwanag, Shina, yung pinaka-common, ha? Yung ilong tsaka yung baba. 
okay? Yung ilong mo at ay yung baba. Kasi alam mo, minsan, meron ako nakikita, pwedeng ang ganda-ganda ng ilong nila, sobrang na-project ng todo-todo yung ilong, pero naiwan naman yung baba. Kasi nga, receding chin, naiwan naman yung baba. Eh, magmumukha siyang angry birds, no? di ba? Ang tangos <laughs> Wala naman siyang baba. No? So dito na pumapasok, ito na yung mga iba pang procedures. So, dito na pumapasok yung chin augmentation o yung pagpadagdag ng baba. Ito yung either, no? either i-elongate, pahabain, or i-project yung baba in relation to the nose. Ha? Tapos meron din siya na, hindi lang sa baba. Ha? Itong ilong mo at yung pisngi, itong mid face mo at saka yung lower face mo. Dapat, ano rin, balance rin yan, saka proportional. Example, masyadong malusog yung iyong pisngi no sobrang lusog ng iyong pisngi o bulky ng iyong uh, mid to lower face meron mga ibang procedure tulad ng pinapakita natin diyan sa larawan na yan yan yung buccal fat pad removal kung saan nagtatanggal ng taba sa pisngi para maging ganun yung itsura mo shina parang barbie oh, pam barbie oh buccal fat pad removal ang tawag diyan at meron ding mandibular contouring wala akong picture ng mandibular contouring o yung nililiha yung mukha nakita mo yung mga koreano di ba yung parang medyo pag square face gagawing uh, triangle yung mm. yung face nila no so pwedeng lihain yung buto dito sa ating mandible no bukod doon china kapag ka medyo mataba rin meron din mga matataba yung muscles dito sa ating pisngi, yung muscles natin, uh, yung masseter muscle natin, pwedeng i-reduce yan. Merong pwedeng i-inject dyan para lumiit. Tsaka, Sheena, minsan, meron mo yung nga nagpapalagay ng dimples para mas cute. <laughs> so, kung may dimples, para mas cute, di ba? Oo. So, pwede na rin idagdag yon para maging mas maganda yung mukha. Eh, meron pa isa, Sheena. Okay, eto pa. So, bukod yung iyong ilong, no? Pwede rin yung ilong mo in relation to your, ano, to your forehead. Okay. Kung narinig mo na, Sheena, narinig mo na ba yung mga nagpa-barbie forehead? Narinig mo na ba yung barbie forehead? Na, narinig ko po, pero hindi pa po ako sigurado kung paano yung ginagawa, ma'am. So, yung barbie forehead, pinaplump. So, parang palagi kang nakaglow. So, pinaplump yung forehead mo dito. Merong nilalagay na implant material. Pwede rin namang filler para mas maging feminized at mas mukhang elegant yung iyong itsura. So, yan. Yung mga nabanggit ko, Shina, iilan lamang yan ha, sa mga aesthetic procedures na pwedeng gawin sa iyong muka para mas mukhang mala-artistahin yung ating look. No? Siyempre, the doctor would also give you recommendation kung depende sa desires and needs ng pasyente yung aming irerekomenda. Siyempre, ma'am, ganito pala kakomplikado yung pagpapaganda. No? Hindi lang siya yung basta-basta na i-rhinoplasty ka lang. Marami ka pa palang ibang option. Yes, may ano po yung... talaga. Opo. So, ibig sabihin po, ma'am, mas maganda kung magpupunta ka talaga dun sa mga trusted na doctors kasi meron pong mga iba uh, sobrang mumura na hindi mo naman sigurado kung talagang tama yung ginagawa sa'yo in proportion kasi nagmamatter pala yun. Dapat pala yung sukat mula sa forehead. At angel, yes. Meron yan, Sheena. One third, one third, one third, one fifth, one fifth, one fifth. May meron niyang sukat. Mm-hmm. May angles din. Ang dami-daming analysis na ginagawa. Usually po yung mga procedure na sinabi niyo para lang din po may idea yung iba. Usually magkano po ba yung mga ranges po nito? Yung filler tsaka thread nose, yung mga non-surgical, ang range niyan between 18 to 25,000. Siyempre, depende sa dami ng thread na ilalagay at yung volume ng filler na kailangan para sa iyong ilong. No? Yung surgical naman, yung operation. So, pag inoperahan ka, ang usual rate niyan sa surgical procedure, um, between 90 to 120,000. No? Ang ginagamit doon, yun na yung gore. It, ito yung sinasabi lang Korean nose. So, yun yung 90 to 120,000. Yun yung kukuha ka ng cartilage sa tenga, kukuha ka ng buto sa gitna ng ilong para ma-project yung nose, para mas maging pinong-pino yung tip. Tsaka may implant na ilalagay. Ang kadalasan na implant na preferred ng maraming tao ngayon ay yung EPTFE o yung Gore-Tex. Yung buccal fat pad, yan yung nasa picture natin. Ang buccal fat pad, usually mga nasa 25, yung mga ibang procedures, ha, it's between 25 to 40,000. Yun, yung chin augmentation, buccal fat pad. Mas mahal lang yung barbie forehead kasi mahirap gawin yung barbie forehead. Eh. Yung barbie forehead usually mga nasa 60 to 80,000 yung barbie forehead. 
So marami pong pasyente ngayon ma'am, yung iba syempre, di ba, para isang hirap na lang o isang operation na lang po, pinagsas advisable na para isabay-sabay na para hindi na po siya hirap. Pwede po ba yun? Yung parang iba gusto, sige po, gawin niyo na po sa akin lahat para isang hirap na lang. Pwede po ba yun ma'am? Pwede naman, pwede naman. Pero syempre, depende rin dun sa pasyente ha, kung kaya niya mag-tolerate ng matagal na, na procedure. So pwede naman. Ako personally, I only do two two procedures at a time. Not more than that. Tapos after po doon, paano po yung mga susunod? Kung meron talagang mga gusto talagang gumanda in a span of months, ano po yung interval na pwede po silang mag-second procedure po ulit? Okay. Pag nakita ko na magaling na, humupa na yung pamamaga, pwede na silang mag-second procedure. Usually, usually, pinagpapahinga ko muna yung mga pasyente ng 6 to 8 weeks. May mga 2 months. Kung may gusto ka ulit pagawa, after 2 months muna po. Pagawa. Medyo well-rested na yung iyong mukha nun. So, hindi naman pala ma'am ganun katagalan, ano? Hindi naman, hindi oh, naman ganun katagalan. Oh, po. So, mga interesado po na magpa-rhinoplasty po sa De La Salle University Medical Center, kasi I'm sure baka akala po nila puro ano lang po tayo, puro mga medical diseases lang yung hinhandle natin, baka hindi po sila aware na pwede rin pong gawin to sa ating hospital. Ano po yung kailangan nilang gawin, like mga consultations, swab testing, or other requirements po or protocols? So yung mga interesado po no na magpaganda no pwede kayong pumunta sa aking klinika sa Lasal magpa-consulta po kayo doon. Um pag consultation naman symptom based checklist lang ang kailangan ko hindi naman hindi naman kailangan ng swab test kung consultation lang. Pero syempre pag operation na ia-advise ko na kayo noon kung ano mga kailangan yung gawin kasama na doon yung yung preoperative medical evaluation o yung CP clearance natin tinatawag bukod sa COVID clearance o yung RT-PCR testing natin. At kailangan siguradong sigurado na kaya ng katawan mo na sumailalim sa ganitong klaseng operasyon. Okay, ma'am. As parting words, ma'am, ano po sa tingin nyo ang successful na no sleep? Okay. So, personally, para sa akin, ha, ang matagumpay na no sleep ay mukhang natural, gumanda ang ilong, at syempre bagay sa iba pang katangian ng ating mukha. At saka, syempre hindi lang nabigyan ng physical na pagbabago yung itsura ng pasyente, kundi nabigyan din ng emosyonal na kasiyahan ang ating pasyente. Yun ang pinaka-importante, dapat masaya sila sa naging outcome ng kanilang procedure. Sa tingin ko po, sa panahon po ng pandemya, syempre hindi naman po ata kalabisan kung isipin din po natin yung pang sarili nating kasiyahan, lalo na oh, after naman. po nung pinagdaanan po natin ngayon. So I think tama lang naman po na kung sakali po sa audience natin, meron pang mga gustong magpaganda, uh, this could be the perfect time para magkonsulta sila and to ask questions about this. Thank you po, Dr. Regalado, sa pagbibigay sa amin ng dagdag kaalaman tungkol po sa rhinoplasty and other aesthetic procedures. Para po sa kompletong listahan ng DLSUMC consultants at clinic schedules, maaari pong bisitahin ang DLSUMC Find Your Doctor webpage. Maaari din po niyong ilike at i-follow ang official DLSUMC Facebook page at DLSUMC YouTube channel. At bisitahin ang aming website para sa mga hospital advisories at updates ng mga services ng DLSUMC at para muling mapanood ang episodes ng MedChat. Ako po muli si Dr. Ashina Ann Manalili-Diloy para sa MedChat, your health questions answered, reminding everyone that we're here to help you know more about what you need to know as we help nurture your health. Pinapaalalahanan din po namin ng lahat na sundin ang minimum health standards kahit na kayo ay fully vaccinated na. Please wear your face mask and full face shields. Practice frequent hand hygiene and practice social distancing. We care about you, so please care about yourself. Stay safe, everyone.